meron talagang matatakaw sa tubig. Yang pagpapatubo ano, hindi masama sa mga negosyante. Meron na akong babasahin sa iyo na parabola ni Kristo doon sa Mateo 25:14. Sa pagkatulad sa isang tao na nang paroroon sa ibang lupain, ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. At ang isa ay binigyan niya ng limang talento, ang isa ay dalawa, at ang isa ay isa. Sa bawat isa ay ayon sa kani-kaniyang kaya, at siya yumaon sa kaniyang paglalakbay. Ang tumanggap ng limang talento, pagdakay yumaon at ipinangalakal niya ang mga yaon, at siya ay nakinabang ng lima pang talento. Sa gayon ding paraan, ang tumanggap ng dalawa ay nakinabang ng ibang dalawa pa. Datapwat ang tumanggap ng isa, ay yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kaniyang Panginoon. Pagkatapos nga ng mahabang panahon, ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon at nakipaghusay sa kanila. At ang tumanggap ng limang talento ay lumapit at nagdala ng lima pang talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng limang talento. Narito, ako'y nakinabang ng lima pang talento. Sinabi sa kaniya ng kaniyang Panginoon, Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng dalawang talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng dalawang talento. Narito, ako'y nakinabang ng dalawa pang talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng isang talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas, na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan at nagaani ka doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot at ako'y yumaon at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito, Nasa iyo ang iyong sarili. Datapot sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, Ikaw na aliping masama at tamad. Nalalaman mong ako'y gumagapa sa hindi ko hinasikan at nagaani doon sa hindi ko sinabugan. Gayun pala'y ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipangalakal ng salapi at nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang akin pati ng pakinabang. Yung parabola nagsasabi na Naghahanap ng tubo o pakinabang yung Panginoon na nagbigay ng kapital o talento. Ang katumbas niyan doon sa Lukas, basahin natin ang ganito ang pagkakasulat doon sa Lukas. Kung gayon, bakit hindi mo inilagay ang salapi ko sa bangko at nang sa aking pagbalik ay mahingi ko yaon pati ng tinubo? Do hindi naman masama pala mag-expect ka ng tubo ng iyong salapi. Sa bangko, ganun eh. Yung mayayaman kasi si Gurista, imbis na ipahiram sa mahirap yung pera nila, dinadala sa bangko. Meron namang nagpapahiram sa mahirap, aalisin sa bangko. Sa bangko kasi 2% hanggang 6% per annum. Tapos ipapautang sa mahirap, gagawin 10%, 20% per month. E kung nasa bangko yung pera mo, wala pang 1% ang kita sa isang buwan. Tapos papahiram mo sa mahirap, gagawin mo 20%. Masyadong mabigat yun, kapatid. Parang walang konsiderasyon yung iba. Kasi pag sa bangko lang, kikita lang yun, wala pang 1% isang buwan. E inilabas mo, pinahiram mo sa mahirap na naghahanap buhay. Pagkatapos i-charge mo ng 20%, parang wala ka ng konsyensya nun. Bakit sa bangko pumapayag ka na, Ah, wala pang isang persyento yung tubo mo sa buwan. Eh, ba't pagka sa mahirap, gagawin mong 20%. Eh, kasi ikaw, hindi ka naman siguradong magbabayad kahit na. Kung hindi ka siguradong magbabayad, pero kung nagbayad na, di bawasan mo naman. Di ba? Kung bawa, hindi ko siguradong magbabayad. Eh, kung nagbayad na, eh, ba't ganun pa rin? Yun. Yun eh, pananakim na yun. Bawal na ng Diyos yun, kapatid. Yung usury. 
na masyadong matataas na patubo, yun ay covetousness na yun. Ayan sabi sa Biblia, thou shall not covet. Covetous na yung pananakim na yun. Sobrang-sobra ng patubo, 20%, 10%. Eh, pagka mahirap, kakakagatin mo, kapit sa patalim, sabi nga eh. Ang taong gipit, kahit sa patalim, kumakapit. Kawawa. O, meron talagang matatakaw sa tubo. Ang tawag ng Biblia ron, nandoon sa Kawikaan, Kapitulo 30, Versikulo 14. May lahi na ang mga ngipin ay parang mga tabak at ang kanilang mga bagang ay parang mga sundang upang lamunin ang dukha mula sa lupa at ang mapagkailangan sa gitna ng mga tao. Merong ganyang lahi eh. Lahi na kumakain sila ng mga dukha. They prey on the needy and the poor. Yung mga nangangailangan, mga gipit. Yun ang kanilang biktima. Kaya habang mahahatak yung tubo, Papatubuan ka, alam na gipit ka, kakagatin mo. Doon sila kumikita ng napakalaki. Eh, pagbabayaran nila yan pagdating ng araw. Hindi naman masamang magpatubo sa kapatid. Kung gagamitin sa negosyo, hindi naman para sa pagkain. Magpatubo, pero nasa mutual understanding yun. Huwag mo namang masyadong napakataas. Music 